Arthur Schopenhauer schreibt, der menschliche Wille strebt stets nach Erfüllung, die ihm aber immer verwehrt wird. Dieses vergebliche Streben des menschlichen Willens ist also das menschliche Leid. Jede scheinbare Befriedigung des menschlichen Willens ist stets nur der Anfangspunkt eines neuen Strebens. Nun denken Sie meine Musik, schreibt Richard Wagner, meine Musik, die durch die subtilsten Poren der Empfindung bis auf das Mark des Lebens eindringt. Hoffen und Bangen, Klagen und Wünschen, Wonnen und Qualen bis zum mächtigsten Andrang, zur gewaltsamsten Mühe, den Durchbruch zu finden, der dem Herzen, den Weg in das Meer unendlicher Liebeswonne eröffne. Das ist die Einleitung zum ersten Akt von Wagners Tristan und Isolde. Der Tristan ist das wichtigste, das zentrale Werk im Opernschaffen Richard Wagners. Es ist äh, das klassische Werk des Wagner-Stils, aber nicht nur das, sondern vielleicht ist der Tristan sogar die wichtigste Oper überhaupt, das zentrale Werk der Kunstgattung Oper. Wenn Wagner nur dieses eine Werk geschrieben hätte, wäre ihm trotzdem der Weltruhm sicher. Richard Strauss schrieb sogar, der Tristan ist die höchste Erfüllung der 2000-jährigen Entwicklung des Theaters. 
In seinen Tristan verbindet Wagner Einflüsse aus zwei literarischen Werken, die eigentlich sehr wenig miteinander zu tun haben. Einerseits ist das Wagners Vorlage zur Handlung der Versroman Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg aus dem 13. Jahrhundert. Andererseits sind es die Schriften des Philosophen Arthur Schopenhauer, besonders dessen Hauptwerk, die Welt als Wille und Vorstellung. Wagner, so heißt es, las damals im Schopenhauer so wie andere in der Bibel und der Tristan wurde vollständig von Schopenhauers Philosophie geprägt. Dies betrifft auch den Atheismus, den Wagner von Schopenhauer übernahm. Der Tristan ist Wagners gottlose Oper. Es kommt tatsächlich in dem ganzen Werk kein einziges Mal das Wort Gott vor. Religion findet im Tristan einfach nicht statt. Als einziges gibt es Anklänge an Schopenhauers buddhistisch beeinflusste Ideen vom Nirvana, also vom Verlöschen des Geistes als höchstem Ziel. Denn außer dem Nichts im Jenseits, oder wie es im Tristan heißt, dem Urvergessen, kann der menschliche Geist nach Schopenhauer keine Erfüllung finden. Im Diesseits bleibt das Streben des Willens stets unbefriedigt. Wagner bildet das in seiner Musik dadurch ab, dass die Erfüllung des chromatischen Strebens ständig verwehrt wird. Das berühmteste Beispiel in der Musik des Tristan ist dabei der Beginn der Einleitung mit dem sogenannten Tristan-Akkord. Dieser Akkord existierte schon vor Richard Wagner. Er kommt zum Beispiel bei Beethoven bereits vor in der 18. Klaviersonate. Das Revolutionäre am Tristan-Akkord ist also nicht der Akkord selbst, sondern dass der Akkord nicht aufgelöst wird, dass das chromatische Streben dieses Akkords nicht aufgelöst wird. Bei Beethoven wird die chromatische Spannung ja hervorgehoben. Und dann aufgelöst und das Stück geht in B-Dur weiter. Bei Wagner findet eine solche Auflösung nicht statt. Die Einleitung zu Tristan und Isolde ist in A-Moll komponiert. Der Grundakkord, die Tonika A-Moll, kommt allerdings in der gesamten Einleitung kein einziges Mal vor. Zum Beispiel an dieser Stelle zu Beginn des Vorspiels. Hätte man spätestens den Eintritt der Tonika erwartet, was dann so klänge. Das bleibt ja aus. Wagner komponiert hier einen Trugschluss nach dem anderen und setzt dies sogar in der gesamten Oper Tristan und Isolde weiter fort. Das Streben nach der Tonika wird endgültig tatsächlich erst am Ende der Oper befriedigt, und zwar wenn beide zentrale Figuren der Oper gestorben sind und sich so von dem fruchtlosen Streben des Daseins losgesagt haben. In Wagners Vorlage für die Handlung seines Tristan, nämlich der Tristan des Gottfried von Straßburg, 
In diesem Buch passieren eine ganze Menge Sachen. Es ist ein Episodenroman, ein Abenteuerroman, teilweise heiter, teilweise sogar frivol, voller mittelalterlichen Lebens. Und die Herausforderung, diesen Stoff für die Opernbühne zu adaptieren, war also riesig. Wagner schafft es, die gesamte lange Geschichte auf wenige entscheidende Szenen zu reduzieren. Die Ereignisse, die auf der Bühne dann tatsächlich gezeigt werden, gewinnen dadurch enorm an Gewicht und Bedeutung. Es geht Wagner um beides gleichermaßen. Reduktion auf die Kernszenen und dann deren Ausdehnung. Dies sehen wir auch zum Beispiel im Ring des Nibelungen, in Parsifal und in diversen anderen Werken Wagners. Beim Tristan kommt Wagner mit nur drei Bildern, drei Geschehnissen, Szenen aus, die dann zu den drei Akten der Oper werden. Das ganze Werk ist sogar symmetrisch aufgebaut. Im Zentrum, im zweiten Akt, die Liebesszene, die zentrale Szene des Stücks und dann als Außenstücke der erste und der dritte Akt, die auch noch untereinander parallel gebaut sind. Den drei Akten des Stücks entsprechen außerdem die drei Länder, um die es in der Handlung geht. Da ist zuerst für den ersten Akt Irland, die Heimat von Isolde, das Land der Mütter, das Land von Isoldes schöner Kindheit als Prinzessin von Irland, das Land des vertrauten Verhältnisses Isoldes mit ihrer Mutter, der Königin, die von Zauberinnen abstammt und magische Tränke brauen kann, die ihrer Tochter ihre Kräfte als Wunderheilerin vererbt hat. Insgesamt das Land, wofür Isolde alles gut war. Passenderweise ist Isolde, wenn sie zu Beginn der Oper erwacht, schon nicht mehr in diesem Land. Sie befindet sich auf einem Schiff, das sie von Irland, ihrer Heimat, wegbringt. Sie wird nie dorthin zurückkehren. Isolde erwacht und sieht Tristan am Steuer des Schiffes stehen, den verfeindeten Helden. Und sofort hören wir die ganze Spannung, die zwischen den beiden liegt. singt, mir erkoren, mir verloren, totgeweihtes Haupt, totgeweihtes Herz und das mündet in das Leitmotiv des Todes, das hier zum ersten Mal erklingt. Isolde weiß also schon den Ausgang der ganzen Geschichte. Sie, die Prinzessin von Irland, ist nicht freiwillig auf diesem Schiff. Sie wurde von Tristan als Braut für König Marke von Cornwall geworben. Cornwall, eigentlich ein unterlegener Vasallenstaat Irlands, konnte sich diese Dreistigkeit nur erlauben, weil zuvor Tristan, der stärkste Held Cornwalls, den stärksten ihren Ritter im Zweikampf getötet hatte. Dieser erschlagene Held namens Morold war zu allem Überfluss auch noch der Verlobte der Isolde gewesen. Die Besatzung des Schiffes singt ein Preislied auf Tristan. Eine heitere, fast platte Diatonik, die im starken Gegensatz steht zu Isoldes gequälter Chromatik. Das 
das Motiv dieses Liedes, also Tristans Heldenmotiv, wird später in der Oper als das Motiv des Tages wieder auftauchen. Was die Besatzung des Schiffes nun nicht weiß, ist, dass Tristan tief in Isoldes Schuld steht. Isolde entschließt sich nun, ihrer Dienerin Brangäne die ganze Geschichte zu erzählen. Und zwar war Tristan im Kampf mit Morold auch selbst schwer verwundet worden. Tristan wusste, dass es nur eine einzige Ärztin auf der Welt gibt, die ihn heilen könnte, nämlich Isolde, ausgerechnet die Verlobte des von ihm Erschlagenen. Unter einem Decknamen kam der sterbende Tristan zu Isolde nach Irland, aber sie erkannte ihn an seinem Schwert als den Mörder Morolds. Sie nahm das Schwert, sie trat an sein Bett, um sich zu rächen. Aber dann war es passiert, er blickte nicht auf das Schwert, nicht auf die Hand, sondern er blickte ihr in die Augen. An dieser Stelle von Isoldes Erzählung ein Bratschen-Solo. Das Leitmotiv des Blickes, das wir jetzt aus der Einleitung wiedererkennen. Was in diesem Moment vorgeht, wird nie so ganz erklärt. Isolde behauptet, seines Elendes jammerte mich. Aber in Wahrheit verlieben sich diese zwei Leute in diesem Moment und der Blick bindet sie aneinander für ihr ganzes Leben und darüber hinaus. Isolde ließ das Schwert fallen, sie vollendete die Heilung und dann schickte sie Tristan nach Hause, dass er sie mit dem Blick nicht mehr beschwere. Tristan lebte also weiter als gefeierter Held in Cornwall und der weltliche Ruhm, der Glanz der Tagessonne, wie es metaphorisch heißt, verblendete ihm den Geist und gleichzeitig spürt er ein unnennbares Sehnen nach Isolde. Das darf ja nun nicht sein, die Königstochter des verfeindeten Landes, der er so viel schuldet, die sein Leben gerettet hat, die ihn verschont hat. Dies alles bewegt Tristan in seinem Herzen und schließlich schlägt er seinem Onkel König Marke vor, Isolde zu heiraten. Nur ein Mann, ein Meister der Verdrängung, könnte sich so etwas ausdenken. Irland hat ja nun keinen Helden mehr, Cornwall ist jetzt überlegen und so muss Isoldes Mutter, die Königin, zustimmen. Isolde, nun die Braut des Königs Marke, den sie nie gesehen hat, betritt das Schiff und wir sind in der Gegenwart angekommen. Am Ende ihrer Erzählung, im Zentrum des ersten Aktes, verflucht Isolde in machtloser Wut den fremden Helden Tristan. Isoldes Dienerin Brangäne beruhigt ihre Herrin und zeigt ihr schließlich das Kästchen mit den Zaubertränken von Isoldes Mutter. Für alle Anlässe hat die Mutter der Prinzessin Hilfsmittel mitgegeben. Für Weh und Wunden gab sie Balsam, für böse Gifte Gegengift und natürlich den hersten Trank von allen, den Liebestrank. Wir 
wir merken, es ist die gleiche Musik wie in der Einleitung, wo es um den Sehnsuchtstraum der Liebenden ging. Der Liebestrank ist musikalisch also gleichgesetzt mit der schon vorhandenen Sehnsucht. Das wichtigste Requisit dieses Stücks, der Liebestrank, hat also kein eigenes Leitmotiv. In der Musik existiert der Liebestrank also eigentlich gar nicht. Das will sagen, der Liebestrank ist nur dazu da, die schon existierenden Gefühle in die Wirklichkeit zu bringen. Oder wie Thomas Mann dazu geschrieben hat, der Liebestrank im Tristan ist bloßes Mittel, eine schon bestehende Leidenschaft frei zu machen. Das merkt man umso stärker, weil der andere Trank, der Todestrank, durchaus ein klares Leitmotiv hat. Isolde sagt, der Trank ist's, der mir taugt, und sie zeigt ein kleines Fläschchen. Das ist also der Todestrank. Isolde hat beschlossen, dass sie, noch bevor das Schiff Kornwall erreicht, zusammen mit Tristan den Todestrank trinken will und sie bestellt ihn zur Aussprache in ihr Gemach mit der Drohung, ihm nicht an Land zu folgen, bis er um Vergebung für seine ungesühnte Schuld gebeten hat. Und Tristan kommt tatsächlich. Zum ersten Mal stehen sich die beiden auf der Bühne gegenüber und das Orchester spielt ihnen dreimal in unerbittlicher Härte dieses starre, hieratische Motiv. Unglaublicherweise ist das auch Musik aus der Einleitung der Oper, aus dem Sehnsuchtstraum, eine Abwandlung dieser Stelle. Aber es klingt jetzt starr konfrontativ. Es klingt verstockt geradezu. Im Unterbewusstsein schwebt den beiden also schon das Wissen, dass sie sich lieben, unmöglicherweise trotz all dem, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Aber sie können es sich selbst nicht eingestehen. Die Zwänge der Gesellschaft stehen zwischen ihnen und natürlich der tote Morold. Tristan senkt den Blick zu Boden. Er begreift, dass er sein Leben vermurkst hat. Und als Brangäne den Sühnetrank heranbringt, singt er zum Todesmotiv Vergessensgütiger Trank, dich 
trinke ich, sonder Wank. Und Tristan trinkt. Isolde hat ihm den Becher entrissen und den Rest des Giftes getrunken und das Bewusstsein fällt über sie, dass sie jetzt sterben werden. Aber die Sehnsuchtsmusik der Einleitung ist immer noch da. Ich wollte dir eigentlich noch was sagen. Dann die krampfhafte Aufregung. Was wird das Gift mit uns machen? Aber das zerfließt wieder und die Sehnsucht ist immer noch da. Und auch ein neues Gefühl, eine ganz neue Farbe im Orchester, nämlich die Harfe, die hier zum ersten Mal einsetzt. Wir begreifen das die beiden nicht etwa den Todestrank getrunken haben, sondern dass Brangäne, die den Trank vorbereiten musste, es nicht über sich gebracht hat und ihnen stattdessen den Liebestrank gegeben hat. Ob nun der Trank eine Wirkung hatte oder nicht, die beiden sehen sich an und durch ihren gemeinsamen Todesentschluss ist ihre Liebe in der Welt angekommen und sie sinken sich in die Arme. plötzlich befreite, in der Wirklichkeit angekommene Musik der Einleitung. Alles, was Tristan und Isolde sich erträumt haben, trifft jetzt ein. Sie sind als Liebende dem Leben wiedergegeben und es ist alles unglaublich real und überwältigend. Genial ist auch, dass das Schiff natürlich genau in diesem Moment in Cornwall ankommt und Tristan begreift, was gerade passiert ist, dass er jetzt seine Geliebte dem König zuführen muss und dass seine Probleme gerade erst anfangen. 
Der Vorhang fällt in dem Moment, als die Ankunft des Königs unmittelbar bevorsteht. Wagner hat seinen Tristan eine Handlung in drei Aufzügen genannt. Also nicht etwa Oper oder Musikdrama, nein, Handlung. Das ist besonders rätselhaft, weil in kaum einer anderen Oper so wenig Handlung auf der Bühne sichtbar stattfindet. Am Ende des ersten Aktes hat Wagner uns mit voller Absicht den bühnenwirksamsten Moment, die Ankunft des Königs, vorenthalten. Es ging ihm also überhaupt nicht um solche äußerlichen Dinge, nein, im Gegenteil, das Drama liegt nicht in der sichtbaren Handlung, sondern in der Musik. Das zeigt sich auch im zweiten Akt in der zentralen Liebesszene im Schlosspark vor Isoldes Gemach. Ein legendäres Duett von bis dahin unvorstellbaren Ausmaßen, in dem sich Tristan und Isolde ganz von der Welt lossagen. Das Duett wird dominiert vom Leitmotiv des Tages, das auch wie ein Aufschrei der Trennung den zweiten Akt eröffnet. Im ersten Teil des Duetts, dem sogenannten Tag- und Nachtgespräch, beichtet Tristan Isolde seine Fehler, seine Verblendung durch die Tagessonne der Weltenehre, die dazu geführt hat, dass Isolde nun die Frau des Königs ist. Langsam im Zentrum des Duetts weihen sich die Liebenden ganz der Nacht. Aber im Hintergrund bleibt doch immer das Motiv des Tages und verrät uns, dass eine völlige Weltflucht nicht so einfach ist.
verloschen nun die letzte Leuchte, verloschen all Gedenken, all Gemahnen, die Welt erbleicht mit ihrem Blenden und ich selbst bin dann die Welt. So singen hier Tristan und Isolde. Das ist also gleichzeitig ein Liebesduett, eine Meditation und auch ein philosophisches Happening. Im Buddhismus und auch bei Schopenhauer bedeutet ja Wollen das Gleiche wie Leiden. Und nur wenn man beim Nicht-Wollen angelangt ist, endet das Leiden und dann trägt man in sich selbst die ganze Welt. Das findet sich fast wörtlich hier in Wagners Operntext wieder. Tristan und Isolde versinken in gänzlicher Entrücktheit, schreibt Wagner, während Brangäne immer auf die Melodie von ganz langsamen Tagesmotiven vom Turm aus ihren wahren Ruf singt. Habet acht, bald entweicht die Nacht. Für Tristan und Isolde führt ins wirkliche Leben kein Weg zurück. Und so reift in ihnen der Entschluss, gemeinsam zu sterben. Sie malen sich aus, wie schön es wäre, für immer in der ewigen Nacht bleiben zu können, in ungemessenen Räumen überselig zu träumen. Und die Musik erwacht meisterhaft langsam, aus der Ruhe der Liebesnacht und steigert sich bis zur höchsten Leidenschaft. Alle Liebesglut, die auf der Bühne nicht zu sehen ist, ist hier in die Musik gepackt.
da ist es passiert. Wer eine Tonika erwartet hat, wird enttäuscht. Die Erfüllung wird der Musik verwehrt. Es ist ein kolossaler Trugschluss, der das Liebesduett beendet und der die 40 Minuten musikalischer Entwicklung zunichte macht. Denn natürlich wird das Liebespaar jetzt von König Marke und seinem Gefolge überrascht. Gleichzeitig mit dem Auftritt von König und Gefolge bricht auch natürlich der Tag an. Endlich nun tritt die eigentliche dritte Hauptfigur des Stückes, der König, auf die Bühne, nachdem wir ihn ja am Ende des ersten Aktes knapp verpasst hatten. Marke bekommt von Wagner tatsächlich nur diese eine Szene zugestanden. Wie unter einem Brennglas sehen wir in dieser Szene der Klage von König Marke die ganze Figur dieses alten, müden Königs. Also sein Verhältnis zu seinem geliebten Neffen Tristan, zu seiner jungen Frau Isolde, die edle Art des Königs, seine furchtbare Betroffenheit über diesen Verrat, schließlich sein Zusammenbruch und das alles in einen einzigen Monolog gepackt, wohl das Schönste, was Wagner für Bass geschrieben hat. Am Schluss fragt Marke Tristan ganz vernichtet nach dem unermesslich tief geheimnisvollen Grund für seinen Verrat. Aus dem Orchester kommt nur der Anfang der Einleitung. Und Tristan sagt mitleidig, O König, das kann ich dir nicht sagen. Und was du frägst, das kannst du nie erfahren. Dass man von dem Liebestrank nicht erzählen kann, zeigt wieder einmal, dass er für die Handlung gar nicht wichtig ist. Es gibt nur die unbegreiflich große Liebe zwischen Tristan und Isolde und die kann Tristan hier eben nicht in Worte fassen. Stattdessen fragt er nun Isolde, ob sie wirklich mit ihm in das Wunderreich der Nacht kommen will, ob sie also jetzt zusammen sterben wollen. Und als sie Ja sagt, küsst er sie vor aller Augen auf die Stirn und provoziert damit einen der Höflinge, seinen früheren Freund Melot. Tristan verfällt plötzlich wieder in Trotz und Egoismus. Er denkt gar nicht mehr an Isolde, sondern er denkt nur noch daran, wie er sich jetzt selbst umbringen kann. Tristan greift Melot an, und lässt aber im entscheidenden Moment sein eigenes Schwert fallen, sodass er von Melot verwundet wird. Eigentlich wäre dies wieder eine tödliche Wunde, aber so leicht kommt Tristan aus der Sache nicht heraus. Er hat noch den ganzen dritten Akt vor sich. Der ist, wie gesagt, parallel gebaut zum ersten Akt und so wie Isolde das Zentrum des ersten Aktes war, ist jetzt Tristan im Zentrum des dritten Aktes. Tristan erwacht auf seinem Lager, so wie am Anfang des ersten Aktes Isolde auf dem Schiff erwacht ist. Der Sehnsuchtstraum der ersten Einleitung ist nun abgeschliffen, stumpf geworden, repetitiv.
aber er lässt sich nicht vertreiben. Tristan findet sich wieder in der Bretagne, seiner Heimat, dem Land seiner Väter, dem dritten Land der Handlung. Wir sehen Tristans heimatliche Burg, in die sein Diener Kurvenal ihn zurückgebracht hat. Aber Tristan hatte vor Jahren die Burg an das Volk verschenkt, als er auf Abenteuerreise ausgezogen war. Nun ist die Burg leer und verfallen. Also Tristan hat draußen in der Welt Abenteuer erlebt. Er hat sich verliebt, wurde dann zum Betrüger, wurde verwundet. Er ist gescheitert, er ist nun nach Hause zurückgekehrt. Aber da wartet nichts auf ihn. Keine Eltern, keine Freunde, nur eine leere Burg und die altbekannte endlose Melodie, die der Hirte draußen auf der Schalmei spielt. Tristan erinnert sich beim Klang der Schalmei, wie diese Melodie seine ganze Kindheit begleitet hat. Er hörte sie als Kind, als man ihm vom Tod seiner Eltern berichtete und er hörte sie auch weiter in seinem Kopf, als er damals von Morold verwundet, dem Tode nahe, nach Irland segelte. Tristan gemeinsam mit dieser traurigen Weise nach der fernen Ärztin Isolde, die kommen und ihn erlösen soll. Nichts kann Tristan von der wütenden Sehnsucht befreien. Er findet nirgends Ruhe und nirgends kann er auf seinem Lager den sehrenden Strahlen der Tagessonne entkommen. Tristan den ungeheuerlichen Satz aus, er habe den furchtbaren Liebestrank selbst gebraut. Wie ist, wie ist das nun gemeint? Ist das Tristans Fieberwahn? Nein, der Satz ist Wagner so wichtig, dass er ihn sogar mit einem neuen Leitmotiv ausstattet, dem Motiv des Trankfluches. Es Klingt wie eine Umkehrung, eine Negierung der Einleitungsmusik. So 
als würde Tristan all seine Gefühle nicht mehr ertragen, als würde er sie zusammenpressen und sie zerstören wollen. Es war ja nun Tristans eigene Entscheidung, damals den Liebestrank zu trinken. Es war sein scheinbar freier Wille. Der Mensch kann tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Das ist einer der zentralen Sätze von Schopenhauer. Der Mensch kann sich seinen eigenen Willen, seinen eigenen Charakter also nicht aussuchen. Tristan singt, ich selbst, ich habe aus Lachen und Weinen, aus Wonnen und Wunden diesen Trank gebraut. Das heißt also, Tristan musste seinem Charakter, seinem Willen folgen. Und das alles hat ihn nun auf dieses entsetzliche Lager gebracht, wo er in endlosen Qualen auf Isolde warten muss. So zeigt uns Wager aus noch einer weiteren Perspektive, den Trank gibt es nicht. Der Trank ist bloß eine Krücke für das Theater, eine Manifestation des Unvermeidlichen. Jetzt bleibt Tristan nichts anderes mehr, als den Trank zu verfluchen und den, der ihn gebraut hat. Dieser Fluch entspricht genau dem parallelen Fluch der Isolde im ersten Akt. Tristan bricht zusammen und ist schon dem Tode nah, als plötzlich doch die Ankunft von Isoldes Schiff gemeldet wird. Als nun Kurvenal, der Diener, seinen Herrn Tristan alleine lässt, um Isolde vom Schiff auf die Burg zu tragen, beginnt die berühmte Taktwechselstelle. Tristan, dem Wahnsinn nahe, erhebt sich vom Lager, er reißt sich den Verband ab, um Isolde zu erwarten. Musikalisch werden alle früheren Leitmotive durcheinander geworfen, abwechselnd im Dreiviertel-, Vierviertel- und Fünfvierteltakt. Eine damals fast beispiellose Stelle. spürt, dass Isolde jetzt ganz nah ist. Er ruft, wie höre ich das Licht, die Leuchte, die Leuchte verlischt zu ihr, zu ihr. Und dann 
der Moment der höchsten Motivdichte im Orchester. Alles übertönt vom Todesmotiv in den Trompeten. Der ganze dritte Akt löst sich hier, die Musik pendelt langsam aus und findet sich beim ersten Trugschluss der Einleitung wieder. Die Musik weiß, wenn sie jetzt weitergeht, dann wird Tristan sterben und Wagner notiert, vier Takte lang diesen F-Dur-Akkord aus. Und dann geht Tristan ruhig und bewusst den letzten musikalischen Schritt. Was nun das Schlussstück der Oper angeht, Isoldes Verklärung, die oft fälschlicherweise als der Liebestod bezeichnet wird, so ist die Musik dazu genau die gleiche, mit der sich Tristan und Isolde im zweiten Aufzug das selige Jenseits vorgestellt hatten. Also eine rauschhafte, romantische Musik voller schwärmerischer Begeisterung. Isolde sieht Tristan vor sich, wie er die Augen öffnet, wie er mild und leise sie anlächelt. Isolde fühlt sich umgeben und umschwebt von geheimnisvoller Musik, von Düften und Klängen und vom Wehen des Weltatems. So sehr glaubt sie daran, dass sie tatsächlich stirbt, dass sie in dieser wonnigen Vision ihr Leben verströmt. Hier kommt nun doch der Schwärmer, der Romantiker in Richard Wagner durch. Arthur Schopenhauer hätte das bestimmt gründlich missfallen. Der war aber vor der Uraufführung des Tristan schon verstorben oder in seinen eigenen Worten ins Ureine zurückgekehrt, in die ewige Essenz des Weltgeists, das Atman. Dieses Wort Atman, das den Weltgeist und den Urgrund bezeichnet, heißt wörtlich übersetzt Atem. Es mag wohl Zufall sein, dass das deutsche Wort und das Sanskritwort Atman sehr ähnlich klingen. Zweifellos ist aber das die Inspiration für Wagner, am Höhepunkt der Verklärung Isolde vom Weltatem singen zu lassen, indem sie untertaucht und versinkt. Und natürlich geht dieser Schlussstein des Tristan ein letztes Mal auf die Suche nach der Tonika. Wie gesagt, es ist die gleiche Musik wie im zweiten Akt, wo auf dem Höhepunkt der Trugschluss hereinbrach. Wo vielleicht allzu leidenschaftlich nach der Erfüllung gestrebt wurde. Das war natürlich nicht möglich. Jetzt zeigt uns Wagner aber die Lösung. Nach diesem endlos langen, dominantischen Aufbau geht der Weg zur Heimat eben nicht 
plump geradeaus durch die Wand, sondern die Musik macht einen Schritt zur Seite in die Subdominante und pendelt von dort zur Tonika. Denn wir erinnern uns ja, am Ende des Wollens, dort liegt die Erfüllung. Und danach noch ein letztes Mal der Tristan-Akkord, der sich auch endlich auflöst und nur ein reiner Dur-Akkord zurückbleibt. <lacht> 